de las clamidomonas. Bueno, pues este ciclo lo comenzaremos por el cigoto, que bien sabemos que el cigoto es un diploide. Después de esto pasaremos a las clamidosporas, o también conocidas como las cigosporas. Bueno, después de las clamidosporas se lleva a cabo un proceso muy conocido llamado meiosis. En este proceso son liberadas las esporas solo que estas esporas son dos n y tenemos que cambiarlas para cambiarlas de dos n a un n estas tienen que realizar un proceso muy conocido llamado mitosis después de este proceso de mitosis estas comienzan a madurar y logran tener un tamaño muy apropiado para después ser liberadas después de que estas son liberadas los gametos comienzan a buscarse y estas forman las engamias. Después de formar las engamias, pasan al cigoto, que como bien sabemos es 2N. Después del cigoto, pues, realizaremos de nuevo todo el ciclo de las clamidomonas. <risa>